，印太沙皇透露美国对华战略的演变，中美关系还有春天吗？观众朋友，大家好，我是付天创。在美国军队出动 F 二十二战斗机击落中国的流浪气球之后，中美关系似乎进入到了冷冻期。再加上美国对中国发动的芯片战争，引发了外界对中美可能发生新冷战的担忧。那么，中美关系又将走向何方呢？我们不妨听听美国印太沙皇坎贝尔的观点。坎贝尔近日出席其创建的智库“新美国安全中心”举办的炉边对话，他谈及了美国的印太战略，重点谈到印太战略中最重要的组成部分。对华战略的演变，他说：“印太地区以前被当作是边缘战略的次要区域，现在焦点转移了。印太第一次被当作主要场域。过去，美国花了大量的时间思考其外交政策如何来影响中国发展的轨迹，结果他们经常高估自己的能力，无法决定中国如何演变和发展。”而现在，美国认识到采取行动的步骤与其运行体系相关，比如如何与盟友伙伴合作，保存和稳定美国认为重要的东西。他强调，拜登政府现在更多的考虑放弃改变中国的幻想，试图通过强调在许多方面接受中国本来的样子。美国对华战略的目标是通过与中国展开竞争对抗，以显示美国的领导作用。保持美国主导的国际秩序和现行体系。现在的问题是，拜登政府的对华政策的演变，意味着中美关系将如何发展呢？首先，暂时的困境不会影响中美关系恢复沟通的大趋势。虽然美国的对华关系往往表现出对抗的姿态，正在变得非理性，但是美国似乎并不想与中国真正翻脸，走向对抗。所以，流浪气球事件只会在短期内影响到中美关系。两国在更长远的未来还会展开各个领域的沟通。拜登想为中美竞争画设护栏，不想与中国对抗，似乎呢也是真的。但是，由于美国人对中国崛起而产生的焦虑，使美国的政客采取了一系列的非理性的行动。那么，中国也要准备好应对新的挑衅。毕竟，我们真的。做不到打不还手，骂不还口，而且呢，也不会惯着美国人。第二，美国不会再考虑改变中国，而是要通过与盟友的合作，塑造对美国更有利的竞争环境。按照坎贝尔的说法，拜登政府花一年半到两年的时间，加强与欧盟的伙伴关系，加强美日印澳四邦会谈，以及奥库斯联盟等等。以便向那些觉得美国已经衰落的人显示，美国未来几十年仍将在全球政治中发挥领导作用。除此之外，美国还在利用 G7、北约等平台，利用盟友的力量向中国施压，维持其全球领导力。中国应对美国施压的策略，最好的办法就是分化美国与其盟友之间的关系，这是一场长期的较量。第三。美国的盟友和伙伴也希望美中之间有建设性的关系。美国会选择对其有利的领域与中国合作，因为白宫对改善对华关系也有压力。包括欧洲大国、澳大利亚等国都希望中美关系维持稳定。这也意味着，美国既要利用盟友的力量与中国竞争，也会受到盟友的压力，要求改善与中国的关系。所以，中美关系好不会好到哪去。坏也不会坏到哪去，有竞争，有对抗，也有合作，将是未来的常态。如果我们整体看坎贝尔的外交思想，其实呢只有一个目标，就是利用盟友的力量维持美国的全球霸权地位，也就是其领导力。由于美国已经没有能力改变中国，就想通过塑造对美国更有利的外部环境，在与中国的竞争中获得优势。而中国对付美国的新策略。最主要的仍然是自身的发展，同时要与美国的盟友建立更广泛的合作和互信，以分化对手，这一点显得非常重要。美国是全球霸权国家，中国是崛起中的大国，美国对中国的打压是不可避免的
，中国也不会惯着美国人。这场较量的表现形式就是起伏非常大，所以中美关系可能根本就没有春天，而是会长期保持斗而不破的状态。对这一点，我们不需要抱任何幻想。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。